হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নো বায়োলজি নো লাইফ আর আমি তোমাদের এডুকেটর শম্পা সাহা আজকে আমরা দশম শ্রেণীর বংশগতি এবং কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ অধ্যায়ের মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব দেখো মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে গেলে সবার আগে আমাদের জানতে হবে যে লিঙ্গ কাকে বলে প্রথমে আমরা সংজ্ঞাটা জেনে নিই যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীতে বিভিদ করা যায় তাকে বলা হয় লিঙ্গ বিষয় একটা একটু বলে দিই যে কোন একজন তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি স্ত্রী বা পুরুষ এটা তোমরা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারো যে যে বৈশিষ্ট্য দেখে আপাত দৃষ্টিতে তোমরা তাকে স্ত্রী বা পুরুষে পার্থক্য করতে পারো সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে দেখেই স্ত্রী বা পুরুষে কোনো প্রাণীকে বিভেদিত করার অর্থাৎ মোদ্দা কথা হচ্ছে একজনকে দেখে বা একটা প্রাণীকে দেখে যদি তোমরা তাকে স্ত্রী বা পুরুষে ভেদ করতে পারো যে ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাকে স্ত্রী বা পুরুষে ভেদ করলে এই পদ্ধতিটাকেই বলা হয় লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি এবং তাকে তুমি কি মনে করছো সাপোজ স্ত্রী অথবা পুরুষ একে বলা হয় লিঙ্গ অর্থাৎ কিনা যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমরা স্ত্রী ও পুরুষকে পার্থক্য করতে পারি সেই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় লিঙ্গ ক্লিয়ার এবার দেখো যে লিঙ্গ নির্ধারণ কাকে বলে প্রাথমিক ভাবে ক্রোমোজোমের গুণগত মান ও সাংখ্য মান এবং গৌণ ভাবে হরমোন নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কোন জীবের ভ্রূণের পুরুষ বা স্ত্রী হিসেবে প্রকাশিত হওয়াকে ওই জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ বলে একটু কঠিন লাগছে তো চলো লেট মি এক্সপ্লেন দেখো প্রথমত তোমরা বা আমরা সাধারণত কি করে বুঝবো আমরা এমনিতে দেখে তো সাধারণত বৈশিষ্ট্য দ্বারাই বিচার করি যে কোনো একজন মানুষ তিনি স্ত্রী অথবা পুরুষ কিন্তু শুধু তাই নয় কারণ তার যে যে বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা তাকে স্ত্রী বা পুরুষে ভেদ করি এর জন্য মূলত দায়ী থাকে হরমোন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষের কোষের ক্রমোজমও কিন্তু তার পুং বা স্ত্রী হওয়াকে কন্ট্রোল করে বা মেনটেন করে তো যে পদ্ধতিতে আমরা কাউকে স্ত্রী বা পুরুষে ভেদ করতে পারি সেই পদ্ধতিকে বলা হয় লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি বা লিঙ্গ নির্ধারণ এবার তোমার প্রশ্ন হতে পারে যে কি করে এটা তোমরা করো মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ জেনে রাখো দুটি স্তরে হয় এক হচ্ছে প্রাথমিক লিঙ্গ নির্ধারণ দ্বিতীয় হচ্ছে গৌণ লিঙ্গ নির্ধারণ এবার দেখো প্রাথমিক লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি কাকে বলে পুরুষের শুক্রাণু ও স্ত্রীলোকের ডিম্বাণুর ক্রোমোজম সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারণকে প্রাথমিক লিঙ্গ নির্ধারণ বলা হয় এবার তাহলে কি যে দেখো অটোজম গুলো স্ত্রী দেহ ও পুরুষ দেহে সমান থাকে কিন্তু তাদের সেক্স ক্রোমোজম বা অ্যালোজম গুলির প্রকৃতি কিন্তু পুরুষ দেহে আলাদা থাকে স্ত্রী দেহে আলাদা থাকে অর্থাৎ কিনা ক্রোমোজম দেখে দেখো সহজ বাংলায় বলি ক্রোমোজম দেখে যখন আমরা লিঙ্গ নির্ধারণ করছি যে এই প্রকৃতির ক্রোমোজম তাহলে এই স্ত্রী এই প্রকৃতির ক্রোমোজম তাহলে এই পুরুষ তখন একে বলা হবে প্রাথমিক লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি দেখো এখানে কিন্তু শুধুমাত্র প্রকৃতি কারণ সংখ্যা পুরুষ ও স্ত্রী উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু ক্রোমোজমের একই হবে অর্থাৎ স্ত্রী দেহ ছেচল্লিশটা ক্রোমোজম থাকবে পুং দেহ ছেচল্লিশটা ক্রোমোজমই থাকবে কিন্তু তাদের প্রকৃতিটাই শুধু আলাদা হবে অর্থাৎ আবারও বলছি যে যখন আমরা ক্রোমোজম দেখে লিঙ্গ নির্ধারণ করি আইদা ইটস মেল ওর ফিমেল তখনই কে বলে প্রাথমিক লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে গৌণ লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি দেখো নানা প্রকার পুং ও স্ত্রী হরমোনের প্রভাবে পুং ও স্ত্রীর প্রকাশিত গৌণ যৌন লক্ষণ দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারণকে বলা হয় গৌণ লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি মানেটা কি অনেক সময় 
কোনো কোনো হরমোন থাকে যেটা স্ত্রী বৈশিষ্ট্য বা পুং বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সাহায্য করে এবং তার ফলে আপাত দৃষ্টিতে আমরা একজন মানুষকে দেখে বুঝতেই পারি যে সে স্ত্রী বা পুরুষ যেমন ছেলেদের ক্ষেত্রে আমরা গোফদারি দেখে বুঝতে পারি যে তিনি পুরুষ মেয়েদের ক্ষেত্রে ডেভেলপড বডি দেখে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি মহিলা এক্ষেত্রে কিন্তু হরমোনগুলোই মূলত দায়ী থাকে তাই হরমোনের জন্য যে লং লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায় যার দ্বারা কাউকে স্ত্রী বা পুরুষে পার্থক্য করা যায় এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় গৌণ লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি এবার দেখো এ সম্পর্কে আরো জানতে গেলে আমাদের কয়েকটা সংজ্ঞা কিন্তু জানতে হবে এবং আমার একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে আমি অনেক বই থেকে এই সংজ্ঞাগুলো কালেক্ট করেছি তোমরা নোট ডাউন করে রাখবে দেখো প্রথম সংখ্যাটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোজোম শুক্রাণুতে ওয়াই ক্রোমোজোম থাকলে সন্তান পুরুষ হয় এজন্য ওয়াই ক্রোমোজোমকে অ্যান্ড্রোজোম বলা হয় কারণ দেখো এ এন ডি ই আর অ্যান্ডার কথাটার অর্থ পুরুষ এবং এস ও এম এ সোমা কথাটার অর্থ হলো দেহ তাহলে পুং দেহ নির্ধারিত হয় ওয়াই ক্রোমোজোমের জন্য তাই জন্য ওয়াই ক্রোমোজোমকে বলা হয় অ্যান্ড্রো জোম এবার হচ্ছে হোমোগ্যামেটিক সেক্স কাদের বলা হয় দেখো এটাও একটি ইম্পর্টেন্ট টার্ম যে স্ত্রী দেহে উৎপন্ন সকল ডিম্বাণু একই প্রকার ক্রোমোজোম সমন্বিত তাই স্ত্রীদের হোমোগ্যামেটিক সেক্স বলা হয় বা হোমোগ্যামেটিক লিঙ্গ বলা হয় দেখো আমি একটু বুঝিয়ে দিই যে আমরা জানি যে স্ত্রী দেহে এবং পুরুষ দেহে উভয় দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা হচ্ছে ছেচল্লিশটা করে এবং যখন গ্যামেট তৈরি হয় তখন স্ত্রী দেহেও গ্যামেটে তেইশটা ক্রোমোজোম থাকে পুং দেহ গ্যামেটে তেইশটা ক্রোমোজোম থাকে অর্থাৎ ডিম্বাণুতে তেইশটা ক্রোমোজোম শুক্রাণুতে তেইশটা ক্রোমোজোম কিন্তু স্ত্রী দেহের ডিম্বাণুতে বাইশটা থাকে অটোজোম আর একটি থাকে সেক্স ক্রোমোজোম এবং সেটা হচ্ছে এক্স ক্রোমোজোম এবং স্ত্রী দেহে যেহেতু ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোমের মধ্যে চুয়াল্লিশটা অটোজোম আর দুটো সেক্স ক্রোমোজোম থাকে এবং দুটোই এক্স প্রকৃতির তাই এরা যখন বিভাজিত হয়ে বা এরা যখন বিভাজিত হয়ে ডিম্বাণু তৈরি করে অর্থাৎ একটি মাতৃ ডিম্বাণু কোষ থেকে বা ডিম্বাণু মাতৃ কোষ থেকে দুটি গ্যামেট বা ডিম্বাণু তৈরি হয় তখন কিন্তু এক্ষেত্রে তেইশটা করে যে ক্রোম দুটো ডিম গ্যামেটে যায় তাদের তেইশটাতে প্রত্যেকের রেখা থাকে কিন্তু বাইশটা অটোজোম ও একটা এক্স ক্রোমোজোম অর্থাৎ প্রতিটা ডিম্বাণুই চরিত্রগতভাবে এক তাই এদেরকে বলা হয় হোমোগ্যামেটিক সেক্স আর হেটোগ্যামেটিক সেক্স বা লিঙ্গ কাকে বলে দেখো পুং দেহে উৎপন্ন যে শুক্রাণু তাতে দুই প্রকার ক্রোমোজোম থাকে বাইশটি অটোজোমে একটি এক্স ক্রোমোজোম থাকতে পারে কোনো একটি শুক্রাণুতে আবার কোনো একটি শুক্রাণুতে থাকতে পারে বাইশটা অটোজোম ও একটি ওয়াই ক্রোমোজোম অর্থাৎ কিনা পুরুষ দেহে শুক্রাণু তৈরি হলে তার চরিত্রগতভাবে দুই ধরনের হতে পারে তাই পুরুষদের বলা হয় হেটোরোগ্যামেটিক সেক্স বা হেটোরোগ্যামেটিক লিঙ্গ আরও একবার বলে দিই যে স্ত্রী দেহে যেহেতু সকল প্রকার ডিম্বাণু একই ধরনের ক্রোমোজোম সমন্বিত তাই তাদের বলা হয় হোমোগ্যামেটিক সেক্স আর পুরুষদের দেহে যেহেতু শুক্রাণু দুই প্রকার উৎপন্ন হয় তাই তাদের বলা হয় হেটোগ্যামেটিক সেক্স বা হেটোগ্যামেটিক লিঙ্গ এবার আমাদের আরো দুটো সংজ্ঞা জানবো আমরা যে অ্যান্ড্রোস্পার্ম ও গাইনোস্পার্ম কি দেখো পুরুষ দেহে দুই প্রকার শুক্রাণু উৎপন্ন হয় এক প্রকার শুক্রাণুতে থাকে বাইশটি অটোজোম ও একটি ওয়াই ক্রোমোজোম তাই এদের বলা হয় অ্যান্ড্রোস্পার্ম কারণ আগেই জেনেছি যে এরা পুং দেহ বা পুং শুক্রাণু হিসেবে কাজ করে তাই এদের বলা হয় অ্যান্ড্রোস্পার্ম আর আরেক প্রকার শুক্রাণুতে বাইশটি অটোজোম ও একটি এক্সট্রোমোজোম থাকে তাদের বলা হয় গাইনো স্পার্ম ক্লিয়ার এবার দেখো মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিটি সম্পর্কে আমরা একটু ডিটেলসে জানব যে মানুষের লিঙ্গ কিভাবে নির্ধারিত হয় দেখো এখানে পিতার ক্ষেত্রে আছে ক্রোমোজোম চুয়াল্লিশটা এ তার সঙ্গে এক্স ওয়াই এবং মাতার দেহে ক্রোমোজোম কি আছে চুয়াল্লিশটা এ এবং দুটো এক্স ক্রোমোজোম এবার পিতার যে প্যারেন্টাল জেনারেশন সেখান থেকে যখন স্পার্মাটো জেনেসিস প্রক্রিয়ায় একটু বলেনি স্পার্ম তৈরির পদ্ধতিকে বলা হয় স্পার্মাটো জেনেসিস 
এই প্রক্রিয়ায় যে দু ধরনের শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তার একটা হচ্ছে বাইশ এ প্লাস এক্স এবং অপর একটি হতে পারে বাইশ এ প্লাস ওয়াই অর্থাৎ কিনা পঞ্চাশ পার্সেন্ট শুক্রাণুতে থাকবে হচ্ছে কি বাইশটা অটোজোমের সঙ্গে একটি এক্স ক্রোমোজোম আর অপর পঞ্চাশ পার্সেন্ট শুক্রাণুতে থাকবে বাইশটা অটোজোমের সঙ্গে একটা করে ওয়াই ক্রোমোজোম অর্থাৎ পুং দেহ থেকে দুই ধরনের শুক্রাণু তৈরি হলো এবং মাতার দেহে কিন্তু একটা ধরনেরই অর্থাৎ মাতৃদেহে একই প্রকার ডিম্বাণু তৈরি হবে অর্থাৎ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিম্বাণু হবে টোয়েন্টি টু এ প্লাস এক্স প্রকৃতির এবং দেখো যখন পুরুষ দেহের শুক্রাণু যাতে বাইশ এ প্লাস এক্স আছে তার সঙ্গে যখন স্ত্রী দেহের ডিম্বাণু বাইশ এ প্লাস এক্স যুক্ত হবে তখন যে অপত্য তৈরি হবে তার ক্রোমোজোমের চরিত্র হবে ফর্টি ফোর এ প্লাস এক্স এক্স এবার আমরা জানি এক্স এক্স মানে কন্যা তাই সেই সন্তানটি কিন্তু হবে কন্যা সন্তান আর যখন পিতার আর বাইশ এ প্লাস ওয়াই ক্রোমোজোম যুক্ত শুক্রাণুর সঙ্গে মাতার ডিম্বাণু মিলিত হবে তখন হবে চুয়াল্লিশ এ প্লাস এক্স ওয়াই যুক্ত জাইগোট অর্থাৎ এখান থেকে অপত্য তৈরি হবে পুত্র তাহলে আমরা এফ ওয়ান জেনারেশনে কি পাবো আমরা পুত্র পেতে পারি আমরা কন্যাও পেতে পারি এক্ষেত্রে মায়ের একই ধরনের ডিম্বাণু তাই কন্যা সন্তান হবে কি পুত্র সন্তান হবে সেখানে মায়ের কোনো ভূমিকায় নেই কিন্তু পিতার ক্ষেত্রে যদি এক্স ক্রোমোজোম সম্বলিত শুক্রাণু আসে তাহলে কন্যা সন্তান হবে আর যদি ওয়াই ক্রোমোজোম সম্বলিত শুক্রাণু আসে তাহলে পরে পুত্র সন্তান হবে তাই এক্ষেত্রে বলাই যায় যে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাতার কোনো ভূমিকায় নেই সম্পূর্ণ ভূমিকায় হচ্ছে পিতার অর্থাৎ পিতার দেহ থেকে কি প্রকৃতির শুক্রাণু মিলিত হবে মাতৃ ডিম্বাণুর সঙ্গে তার উপরে নির্ভর করে সন্তান পুত্র সন্তান হবে না সন্তান কন্যা সন্তান হবে তাই একটা প্রশ্ন প্রায়ই মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসে যে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে কার ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখো এক্ষেত্রে বলতে পারি যে লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিন্তু পিতার ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ এর কারণ যেহেতু মাতার আবারও বলছি যেহেতু মাতার একই প্রকার ডিম্বাণু হয় তাই পুত্র সন্তানই হোক আর কন্যা সন্তানই হোক মা একই প্রকার ডিম্বাণু দেবে কিন্তু যদি বাবা ওয়াই ক্রোমোজোম যুক্ত শুক্রাণু দেয় তাহলে সন্তান পুত্র হবে এক্স ক্রোমোজোম যুক্ত শুক্রাণু দেয় তাহলে পরে কন্যা সন্তান জন্ম হবে অর্থাৎ কিনা বলাই যেতে পারে যে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু পিতার ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ এবার এখানে আর একটা জিনিস একটু বলে দিই যে সব প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিন্তু লিঙ্গ নির্ধারণ এইভাবে পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না যেমন পাখিদের লিঙ্গ নির্ধারণে পাখিদের ক্ষেত্রে পুরুষরা হচ্ছে হোমোগ্যামেটিক অর্থাৎ পুরুষ দেহে একই প্রকৃতির ক্রোবোজন থাকে জেড জেড আর স্ত্রী দেহে অর্থাৎ পুরুষরা হচ্ছে হোমোগ্যামেটিক আর স্ত্রী দেহ থাকে জেড ডাব্লিউ অর্থাৎ স্ত্রীরা হচ্ছে হেটোরগ্যামেটিক এখানে কিন্তু লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুরুষদের কোনো ভূমিকা নেই স্ত্রীদের ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ আবার ড্রসোফিলা অর্থাৎ ফল মাছির ক্ষেত্রে একটু বলে নি ফল মাছি কারা দেখবে যে লেবু বা কলা যদি কাটা থাকে তাহলে যে ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার মতন এসে পড়ে না আমরা বলি ভাবি পোকা আসলে এটা পোকা নয় ওটা হচ্ছে ড্রসোফিলা মেলানোগাস্টার নামক এক ধরনের মাছি এবং একটু বলে নি যে জেনেটিক্স এর ক্ষেত্রে এই ড্রসোফিলা মাছিকে বা ফ্রুট ফ্লাই বা ফল মাছিকে বলা হয় কুইন অফ জেনেটিক্স কারণ জেনেটিক্স সম্পর্কে যত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় তা বেশিরভাগটাই কিন্তু ড্রসোফিলার উপর করা হয় তাই এদেরকে বলা হয় কুইন অফ জেনেটিক্স তো এই ড্রসোফিলার লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোমের কোনো ভূমিকা নেই তাদের অটোজোম ও এক্স ক্রোমোজোমের যে অনুপাত সেই সংখ্যাগত অনুপাতের উপর নির্ভর করে যে ড্রসোফিলা মাছি পুং মাছি হবে কি স্ত্রী মাছি হবে আশা করা যায় তোমরা লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিটা সম্পর্কে বুঝতে পারলে যদি না বুঝতে পারো প্লিজ কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে আমি চেষ্টা করব তোমাদের সব রকমভাবে হেল্প করার আর যদি মনে হয় যে ভিডিওটা হেল্পফুল লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে অবভিয়াসলি শেয়ার করবে কারণ শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং আর পড়াশুনো তো চালাতেই হবে সো গাইজ কিপ লার্নিং হ্যাপি লার্নিং আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না